sa tanggapang pangsangay ng SDO Kabanatuan City. Sa pamahala ni Superintendent Teresa Mababa at tanggapan ng media. Sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panglungsod at ng CAB TV. Muli sumasahing papawid sa kanyang ikalabing isang taon ang Dapat Hour! Gabing isang taon nang naghahatid ng balitaan, turuan at talakayan. Dapat Hour! Tampukan ng mga napapanahong pangyayari sa mga paaralan mula sa sangay ng kabanatuan. Dapat Hour! Matuto ng aralin sa iba't ibang asignatura at kasaysayan. Dapat Hour! Makibahagi sa talakayan ng mga makabuluhang usapin tungkol sa edukasyon. At narito ang mga tagapagpadaloy ng programang ito. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at manonood. Ikalawang Merkures po ngayon ng buwan ng Disyembre at labing pitong tulog na lang Pasko na. Kahit bumabati po ang inyong programa ng mapayapa at ligtas na Pasko sa lahat. Ako po ang makasama ninyo ngayong gabi, Alan David Valdez. Maghahatid ang mga huling pangyayari mula sa iba't ibang paaralan sa sangay ng lungsod ng Kabanatuan. Sa ating panel discussion segment ay makabibidahan po natin ang dalawa sa mga unit heads dito sa tanggapang pansangay upang maibahagi sa atin ang mahalagang proseso na sangkot ang ating mga kaguruan at mga paaralan. Makasama natin sa talakayan ng ating records officer na si Ginang Evelyn Samonte at mula naman sa personal unit si Ginoong Ace S. Mundo. At upang makabidahan na natin ang ating mga panauhin, narito na po ang hanay ng mga balita. Pulilio Elementary School nasungkit ang unang pwesto sa 2021 Regional Brigada Best Implementing School Medium Category. Parents of Pula Elementary School engaged in first limited face-to-face -face parent-teacher conference for school year 2021-2022. Unang araw ng National COVID-19 Vaccination Day umarangkada sa Cabu Elementary School. Cabanatuan East Central School represents SDO Cabanatuan City in regional validation of edukasyon sa pagpapakatao, milk implementation. Virtual awarding ng mga nagwaging mag-aaral is sinagawa sa culminating activity ng Mabini Homesite Integrated School sa pagtatapos ng pagdiriwang ng National Reading Month. Paghahanda para sa posibleng face-to-face -face sa daan sarili integrated school, suportado ng barangay. Online orientation on school safety assessment tool is sinagawa sa Valdefuente Elementary School. SBM Level 3 ng Mayapyap Elementary School iginawad ng DepEd Region 3. Pagkain sa school-based feeding program ng Aka Elementary School, door-to-door -door na inihahatid sa mga recipients. Iba't ibang gawain sa National Reading Month ibinida ng Mayapyap Elementary School. Mga batang buliran tumanggap ng school supplies mula sa LGU. Book Pantry sinagawa sa pagtatapos ng National Reading Month Celebration sa Buliran Elementary School. Kabanatuan North Elementary School sumailalim sa school validation para sa face-to-face. -face. Cleanup Drive sinagawa sa Bakod Bayan Integrated School. Kabanatuan North Elementary School and Barangay Adwa Centro intensify partnership in delivering better services to constituents. Makatbong Integrated School undergoes a school-based webinar on mental health awareness. 
National Science and Technology Week, idinaos, mag-aaral ng Kalikid North Elementary School, bumida suot ang robotic-inspired costumes. San Isidro Integrated School, nakiisa sa pagdiriwang ng National Science and Technology Week. Para lang elementarya ng obrero, handang-handa na sa limited face-to-face -face na klase. Kabanatuan City Senior High School conducts virtual off-taking ceremony. Stakeholders ang Camtin Elementary School muling tumingkad ang suporta. Kabanatuan City Senior High School bags third place in Sinibata Film Festival. Pagas Elementary School, kasado na rin sa face-to-face -face classes. GPTA off-taking ceremony sinagawa ng face-to-face -face sa Kabanatuan North Elementary School. Camtinio Elementary School pursues research collaboration in partnership with Camtinio National High School. School safety assessment tool ginamit sa pagsukat ng kahandaan ng paaralang elementarya ng pula. At iyan ang ulo ng mga balita sa linggong ito. Abangan ang detalye ng mga pangyayaring iyan ngayong ikalawang Merkoles ng Disyembre, ganap na ikaanim ng gabi sa Cub TV Channel 16 at 52, kasabay sa DWWJ 684 kHz at Cub TV Live Streaming.